Simulizi Mix Entertainment. Wana kuletea. Niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Arama Fuko. Simuliaji wako ni mimi director Owen. Ni simulizi ya maisha life story. Hii ni sehemu ya msina tano sasa ya simulizi yetu nzuri niende wapi ikiwa dunia nzima imenichukia. Mtunzi wa simulizi ni Zuberi Ara Mavugo. Msimuliaji wako ni mimi director Owen. Lakini najua ni kwa hisani kubwa ya simulizi Max Entertainment simulizi imeweza kuandaliwa na pia kukufikia wewe. Tulipo ishia semi ya msina ane ni pale masumbuko wa kiwana makoe polini Na hata makoe ya kinilea kushangai mekuwa jibwa na mdoga nabalitika gafu na kuwa hatali kuliko mnyama mkali Hatali juliza lakini ya kupata jibu ila kame ya mbiwa na masumbuko kwa mba kesho Akikisho kwa mba wanaenda shule Jepo makoe ya kuwelea kwa ninja maa na ungea ya nilea kuchoka zaidi kwa hiyo kwenda shule lazima apeleke barua. Lazima aweze kukutana na wazazi wake lakini msumbuka na mbia mna aje. Kisha tusolve hilo swali. Kisha tuanze tu shule. Okay msituni. Nini kiliendelea? Hii ni sehemu ya msina tano. Ndani ya saa moja tali msumbuka alikuwa amekusha chora michoro yenye kukamilisha hadithi moja nzuri ya maisha. Akamkaribisha makwe na kuanza kumhadithia hadithi nzima. Haipo maliza hadithi mambo mengine ya kaendelea Wakapigia soga mpaka choka yao Hatimaya muda ulienda wakatazama sana kugundua kuwa tahari wanafunzi Wenzao watakuwa misha tawanyisho hivyo Kusinge kwa na chuchote cha kuwazuia Wawo kuanda manyumbani kwa Waliachana na kila moja ya karekea nyumbani Huku wakiwa wameahidiana kutana shule ni siku inaofuata Hatimaye siku hiyo ilipita na siku iliyofuata masumbuka kavaa nguo za shule na kuelekea shule. Huwa kutana na makoe, wakazungumza haya na yale. Hata walipokishana na walimu hawakusumbuliwa chochote kile. Makoe alitaraji kuitwa ofisini na kuchapa kwa kosa la kudiliki kurudi shule bila ya wazazi, lakini jambo lile halikutokea hata kidogo. Hatimaye muda wa kutawanyishwa ulifika. Safari hii walikuwa watatu. Makoe, masumbuku pamoja na makara. Wakichukua migu yao kwelikea nyumani kwa. Wewe makara, hizi sabi wazaku za kuchongia chongia kama mwanamuke. Nita kutuwa menuwekwe ya sebre ni ala, masumbuku alisema. Ha? Menuwekwe ya sebre ni tena kwa kosa gani lakini masumbuku. Ayo mambo ya kusemana semana kwa walimu kama watu wa dogu siyapendi mimi. Mdu wa kikuzi maliza na nae kiume Ama same ya neni Siyo kulipitani sasa ya kipuuzi Aha unajua sasa yu masumbuka Nataka kutuingilia hadi maisha yetu Au siyo makoe Usimjibu yu nda mkubwa kundichetu He na wana na yu makoe umeanza kunyali Mimi simnyali mtu wata kidogo ya Kwa yu nakitaka nini Siwezi kuwa chini ya mtu nisia juwa kama na nimili kimkono Kona ataka zipigu ya u Kama wazekana upo Lakini siu kukalisha na kukupisha na hapo Sasa makala kama mina kukalisha Yendo watamweza Wana mpambano ndo tamua Siu mimi wala wewe Pua wacha kuzichape sasa Sileni kama kunaja ya kutuana manundu muda u Hebu makala kubali kuwa chini mambo ya ndele Yalikuwa mazungunzo kati alatuari, mwishu wa siku walifikia muafaka Tanga wapu masumbuka kawa msemaji mkuu mbele yao Siku zilizidi kuenda atimaya kipindi cha mitiani kikafeka Mitiani kafanyika kwa takriba ni siku mbele Baada ya hapo hawakuwa na laziada zaidi ya kuelekea makuwao kwa jili ya kusubili matokeo 
hawakuitwa tena wanafunzi bali wana kijiji. Wakati wote wa kusubiri matokeo darasa la saba masumbuko alikuwa akimsaidia mama kuuza sokoni. Hata hivyo matokeo darasa la saba yalitoka baada ya miezi kadhaa. Masumbuko pamoja na rafiki zake walifanikiwa kuchaguliwa kwa ajili ya kuendelea na elimu ya sekondari. Wakiwa shuleni kwao masomo hayakuwa na umuhimu sana. Muda mwingi walikumbana na kesi za kipozi. Ni bora hata kipindi masumbuko alikuwa kwa elimu ya msingi. Huko sekondari alikuwa mtu wa kupasua midomo ya wanafunzi wenzie kila leo. Mama yake aligaramika kuatibisha aliyopasulia midomo yao. Alichukia sana tabia ya mwana. Hivi ukolofu umeutolea wapi? Mara kwa mara alimuuliza swali hili. Mama mimi sio mkorofu. Wenyewe ananichokoza na mimi nawafunza adabu. Ilikuwa majibu ya mwanae. Mbona zamani haikuwa hivyo? Ulikuwa mpole usiyepigana na yeyote. Umekuwaje mwanangu? Hapo sasa mama, hapo sasa mama yake huanza kumpatia mwanae maneno ya hekima, lakini asaidie chochote. Ilifika wakati akawa na kesha usiku kucha akisali walau mwanae arudi kwa na tabia yake ya zamani. Tabia aliyoenyesha kutopendeza nayo wakati ule lakini ni kama sala zake hazikuwa zikijibiwa. Ilikuwa ngumu sana kwa masumbuko kumaliza shule kutokana na ukorofi aliyokuwa nao. Alishia kidato cha pili na kufukuzwa shule. Nafsi yake haikumuuma wala hakujutia swala lile. Ndani ya fikira zake hakuona kama kuna umuhimu wa yeye kupata elimu. Akiwa mtaani bila kazi akajiunga na makundi ya kihuni. Huko uvutaji bangi ukawa na yeye. Ukibaka ukamwingia kali siku zilizozidi kwenda ndivyo masumbuko alivozidi kuharibikiwa akawa kidokozi alipona kuku mbele yake alitamani aichukue na kuiuza kisha akanunua sigara kubwa avute asikia raha siku baada ya siku hatimaye akawa mkabaji mtu asikatize na thamani zake mkononi hivi hivi mazae ndio shilingi mimi nikanunua msokoto mmoja nitakurejeshia nikipata mjinga wewe tena toka kibandani kwangu kabla sija kuitia polisi waje kukamata hapa ah mazaeli ni tena bwana ongea doado sio unakuuza sound sikuwezi mtaani kumechafuka bwana toka kwanza sina mtoto mkabaji na mjinga na muhuni kama wewe kwani mama msumbuko kuna nini kinaendelea? Siku hiyo mvuta banga ananisumbua hapa. Nani masumbuko? Eh, yani uwezi amini shoga. Hili tatu linafanya na kosa hata amani lione. Akaongeza, "Hebu toka hapa mpuzi wewe." Mazeli unanitimua kwa kuwa sijapata mpunga nini. Ila usijali. Nachukua nyanya moja na kitungua. Nitabarishana mambo fulani fulani. Hebu nitoke hapa manaramu wewe. Na na una kazi shoga. Jamani ukose mtoto ulie upate ujiletee matatizo. Sasa jitu nimesomesha lakini limefukuzwa shule. Limejitiwa kwenye mabangi bangi. Ona lilivyokonda. Na watu wengi wanalisamea kulichoma moto kwa kuwa wanalijua tu. Tofauti na hapa angesha liua zamani sana. Shoga usiwe maneno hayo. Ndio uzazi wenyewe. Hmm. Hata kama ni uzazi huu umezidi. Na watoto wa kuelewa na mzazi mmoja huwa na matatizo sana ise. Unadhani mapenzi yangu kumlea mtoto nikiwa peke yangu shoga? Pole sana shoga yangu ndio mitani hiyo. Una budi kuikabili. Naam, ni hatua hiyo iliyofikia masumbuko. Uvutaji wa bangi umeweza kumpelekea apunguze heshima mbele ya mama yake. Hivi sasa badala aite mama kama zamani siku hizi alikuwa na jina lake ambalo hata halina maana. Huamka saa 12 alfajiri na kukimbilia kwenye vijio vya wavuta bangi. Kuanza kuokota vipisi ambavyo huachwa na wenzie kisha anaviunganisha kwenye msokoto mmoja na kuanza kuvivuta. Taratibu moshi ukitokea puani na kufurahia jinsi unavyokata anga. itaendelea. Haya, wewe ndo masumbuko wa leo. 
Michael alikuwa anamsema kwamba yeye ni bogas mtu yani wa kuonewa hata hawezi kutafuta haki yake lakini ndio huyo kaenda shule ya sekondari akawa ni mtu wa kutandika tu wenzake kimsema neno moja anapokea makonde mia moja mwisho wa siku akafukuzwa shule ndio huyo kama mvuta banji tumecheck kisa hapo mtendea wa mahali kwa wakati Mike anafunga kiomba kwamba mwanae arudi katika hali yake ya dhamani. Lakini ati maombi yake ni kama hayajiki. Yeye kwa maisha gani ya kijana wetu masumbuko. Tukutane sehemu ya msina sita. Uweza kuendelea kujua nini kiliendelea. Katika maisha ya mtoto mtukutu huyu masumbuko ambaye tayari kijiingiza katika ufutaji wa bangi na ukabaki. Sitakuwa mchoyo wa kuendelea kuwajulisha neno moja baada ya jingine lililoandikwa na mwandishi wetu Mahiri Zuberi Arama Vugo. Na bila kusahau kwamba ni kwa hisani kubwa simulizi Mix Entertainment. Bas kazi yote hii inaendelea kufanyika. Asante, tutaneseme sasa.